হাই গাইজ ওয়েলকাম টু বং ট্রাভেল গাইড থিম্পুর মতো এক সুন্দর শহরে বেড়াতে আসলে ঘরে বসে থাকা কিন্তু একেবারেই বেমানান তাই সকাল হতেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ভ্রমণে আজকে আমাদের প্রথম গন্তব্য পারমিট অফিস চেলেলা পাস এবং পুনাখা যাওয়া পারমিশন এখান থেকেই করাতে হয় আমাদের ড্রাইভার আমাদের এখানে ডকুমেন্টেশনের জন্য অনেক হেল্প করেছিল এখানে দরকার মেনলি পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট বা পারমিশনের কপি এবং পাসপোর্ট সাইজ কিছু ছবি ডকুমেন্ট সব অফিসে জমা দেওয়ার পর আমাদের ড্রাইভার সব বলেছিল যে আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন তার জন্যই আমরা আশেপাশে একটু ঘুরে দেখছিলাম এটি হল থিম্পু হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেট এখানে আপনারা শপিং করতেই পারেন কিন্তু অবশ্যই দরদাম করে নেবেন শাড়ি দিয়ে এখানে অনেক দোকান তবে এই মার্কেটে বিশেষত্ব হল এখানে কিন্তু সবই মহিলা দোকানদার ডকুমেন্টেশন কমপ্লিট করে রওনা দিলাম আমাদের পরের গন্তব্য ন্যাশনাল মেমোরিয়ালের দিকে পুরো শহরটাই মনে হচ্ছিল যেন কেউ তুলি টান দিয়ে এঁকে রেখে গেছে এখানে এক কথা বলতেই হয় এখানে ট্রাফিক আইন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মানা হয় এবং খুবই পরিষ্কার এবং এই দেশে কিন্তু হর্ন বাজানো একদম নিষেধ হর্ন বাজালেই জরিমানা এসে পৌঁছালাম ন্যাশনাল মেমোরিয়ালে এটি হল প্রবেশদ্বার ন্যাশনাল মেমোরিয়ালে এন্ট্রি ফিস বিদেশিদের জন্য তিনশো টাকা তার জন্য আমরা আর ভিতরে প্রবেশ করিনি বাইরে চারিদিক থেকেই দৃশ্যটা অসাধারণ এর জন্য আমরা চারিদিক থেকে ঘুরে ক্যামেরায় ফ্রেম বন্দি করেছিলাম এই স্তূপাটি স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ভুটানের এটি অন্যতম ধার্মিক স্তূপার মধ্যে একটি সুন্দর থিম্পু শহরের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বেশি সময় আর নষ্ট না করে পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বুদ্ধ পয়েন্টের দিকে সত্যি মানে যাওয়ার পথে মনে হচ্ছিল এটি একটি রূপকথারই দেশ চারিদিকে সৌন্দর্য সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য এখন বুদ্ধ পয়েন্টে এসছি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে বুদ্ধ পয়েন্টে রেস্তু কাটা এখান থেকে আমরা এন্ট্রেস দেবো উপর দিয়ে সব থেকে যদি ভালো আপনি মানে ভিউ নিতে চান তাহলে উপর দিয়ে উঠবেন আর নামার সময় নিচ দিয়ে নামবেন তো আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে আপনি মানে এই যে জিনিসটা পুরোটা আপনি ভিজিট করবেন তো আমাদের সঙ্গে আসুন
ভুটানে চতুর্থ রাজার ষাটতম অ্যানিভার্সারিতে এই বুদ্ধ পয়েন্টের নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল এটি একটি সুবিস্তৃত সুবিশাল ক্যাম্পাসের মতো এই মনিস্ট্রির ভিতরে ক্যামেরা কিন্তু নিষিদ্ধ তার জন্য ভিতরে সুন্দর দৃশ্যটা আপনাদের আমরা দেখাতে পারলাম না তার জন্য আমাদের মার্জনা করবেন আপনারা এখানে যখন আসবেন অবশ্যই টাইমিংটা একটুখানি খেয়াল রাখবেন কারণ মনিস্ট্রির ভিতরে একটা থেকে দেড়টা অবধি ঢোকা কিন্তু নিষিদ্ধ কারণ ওই সময়টা এখানে লাঞ্চ টাইম চলে এবং ভিতরে প্রবেশ করলে আপনারা অসাধারণ কিছু বুদ্ধ মূর্তি দেখতে পাবেন এবং অনেকগুলো বুদ্ধ মূর্তি এখানে বর্তমান মোটামুটি ওখানে বলছিল যে এক লক্ষর মতো গৌতম বুদ্ধের মূর্তি মনিস্ট্রির ভিতরে বর্তমান এবং এই বিরাট স্ট্যাচুটির উচ্চতা হলো প্রায় চুয়ান্ন মিটার এবং তা প্রায় একশো সাতাত্তর ফিটের কাছাকাছি দু হাজার সালের কাছাকাছি এই নির্মাণ কার্য কিছুটা শেষ হয়েছিল এখনও কিন্তু এখানে কাজ চলছে এখানেই আমাদের অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছিল চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছেন সুবিশাল পাহাড় নীল আকাশ আর ঠান্ডা হাওয়া সত্যি এখান থেকে আমাদের বেরোতেই ইচ্ছে করছিল না আপনারা যখন ভুটানে আসবেন এই বুদ্ধ পয়েন্টটা কিন্তু একদম মিস করবেন না কারণ এটা কিন্তু এক অন্যতম আকর্ষণ থিম্পু শহরের কিছুটা অংশ এই পয়েন্ট থেকে দেখা যায় সত্যি দৃশ্যটা কিন্তু একেবারেই অসাধারণ বুদ্ধ পয়েন্টে অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার দরুন আমরা তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে চিড়িয়াখানাও কিন্তু বিদেশিদের জন্য এন্ট্রি ফিস অনেকটাই চিড়িয়াখানায় আসলে ভুটানের জাতীয় পশু টাকিনের কিন্তু দেখা আপনারা পাবেন দিনের শেষে এসে পৌঁছালাম থিম্পু ডিজংয়ে একটু বিকেল দিকে আসবেন তাহলে ডিজংয়ের এই আলোকসজ্জা আপনারা চাক্ষুষ করতে পারবেন এবং চারিদিকে পরিবেশটা উপভোগ করতে পারবেন এই পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার দিকে যদি আপনারা এখানে আসেন তাহলে আপনারা ভিতরেও প্রবেশ করতে পারবেন এবং আলোকসজ্জা চাক্ষুষও করতে পারবেন এক কথায় দৃশ্য কিন্তু অসাধারণ আজকের দিনে এটুকুতেই শেষ সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন